നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് സി പി എം ആൻഡ് പെർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന രീതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ആകെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് സി പി എമ്മും വെർട്ട് തമ്മിലുള്ളൂ രണ്ടും നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അതിപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്റ്റും ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വീടിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനോ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം ഈ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ അധികം ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് കുറേ അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറിൻ്റെ വർക്ക് വാൾസിൻ്റെ വർക്ക് റൂഫിൻ്റെ വർക്ക് മിറ്റത്തിൻ്റെ വർക്ക് മതിലുകെട്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഈ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക ഇനി നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ പേര് തന്നെയുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട പാത്ത് ഏതാണ് അതായത് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് പാത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആരോ മാർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഈ ആരോ മാർക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ മതിലിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആരോ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതിലിൻ്റെ പണിയാണ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല ഈ റൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോട്ട്സ് അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ രണ്ട് എൻഡിലും നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻസിനെയാണ് അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വീട് മതിലിൻ്റെ പണിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ മതിലിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി മതിലിൻ്റെ പണി അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവൻസ് ഇത് ഈ രണ്ട് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് അതായത് മതിലിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇതിന് രണ്ട് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ നടക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവൻ്റ് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവൻ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വീ വീടിൻ്റെ മതിലു പണി തുടങ്ങി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻ്റെ മതിലു പണി ആക്ടിവിറ്റിയാണത് ഇനി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വീടിൻ്റെ മതിൽ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുകൂടാതെ ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇത് കണ്ടോ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി കയറി വരുന്നുണ്ട് അതെപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടിന്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരോ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വരരുത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കേക്കും ഐയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ശരിക്കും വരരുത് പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ടിന്യ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ കോളം അതേപോലെ തന്നെ ബോഡിയിലിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻസി ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബിക്ക് മുന്നേ എ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ക്ക് മുന്നേ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയ്ക്ക് മുന്നേ ആരുമില്ല ആക്ടിവിറ്റി എയ്ക്ക് മുന്നേ ആരുമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആക്ടിവിറ്റി എ ആണ് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി എ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങേണ്ടതും അവസാനിക്കേണ്ടതും ഓരോ നോട്ട്സിലായിരിക്കണം നോഡ് ഈ വട്ടത്തിനാണ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോഡിൻ്റെ അർത്ഥം ആക്ടിവിറ്റി എ തുടങ്ങി ഈ നോഡിൻ്റെ അർത്ഥം ആക്ടിവിറ്റി എ തീർന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരോ മാർക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആക്ടിവിറ്റി എ നടന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കി എ കഴിഞ്ഞാൽ ബി അതുപോലെ തന്നെ എ കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ബിയും ഡിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എ കഴിയുന്നിടത്തു നിന്ന് ബിയും ഡിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ബി കഴിഞ്ഞാൽ സി ബി കഴിഞ്ഞാൽ സി മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത് ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ആണ് ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയും മാർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കി സിയും ഇയും കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് സിയും എഫും തീരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ നോക്കി സിയും ഇയും തീരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് സിയും ഇയും അവസാനിക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റിലായിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ സിയും ഇയും വേറെ വേറെ പോയിൻ്റല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സാമിന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീൻ്റെ സൈഡിൽ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് റഫായിട്ട് വരച്ച് നോക്കുക വരച്ച് കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബോർഡിലാണ്ട് ഇത് മാറ്റി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ വരച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വൃത്തിയായിട്ട് ആൻസർ ആക്കി വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ സിയും ഇയും ചേർത്ത് വരച്ചു ഇനി സിയും ഇയും കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിയും ഇയും കഴിയുന്നിടത്ത് എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എഫ് തീർന്നു എഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എഫ് തീർന്നിടത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്ന് അവസാനിച്ചു ഇനി ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു ഇനി നോട്ട്സിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നോട്ട്സിന് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്നാണ് പേര് കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കോമായിട്ടാണ് എഴുതാറ് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി എയ്ക്ക് വരുന്ന നാലാണ് ബിക്ക് വരുന്ന നാലാണ് അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കോമായിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ അടയാളപ്പെടുത്താനുണ്ട് അതാണ് ഇ എഫ് ടി ആൻഡ് ഡബിൾ എഫ് ടി അപ്പോൾ ആദ്യം അതെന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആണ് എൽ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം അപ്പോൾ എർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം അതായത് അതിൻ്റെ ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അത് മതിലിൻ്റെ പണിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി എങ്കിൽ അത് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണേ നാലാണ് അതിൻ്റെ ഡെഡ് ലൈൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എയർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ദിവസം നമുക്ക് തന്നേക്കാം പക്ഷേ എത്രത്തോളം നേരത്തെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക് എത്രത്തോളം നേരത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ദിവസം ഡെഡ് ലൈൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പണി നിർത്തും അപ്പോൾ ഇ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാലായിരിക്കും സോറി രണ്ടായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർത്തു ഇനി എൽ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ഏറ്റവും താമസിച്ച് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീരുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ നാല് ദിവസമാണ് ഡെഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും താമസിച്ചാൽ നാല് ദിവസമാണ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എൽ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ തരായിരിക്കും നാല് അപ്പോൾ എയർലിയസ്റ്റ്
വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട വർക്കാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇ എഫ് ടിയുടെയും എൽ എഫ് ടിയുടെയും വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇ എഫ് ടിയെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചും എൽ എഫ് ടിനെ ട്രാങ്കുലർ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഈ ഓരോ നോഡിൻ്റെ മേലും താഴെയായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ നോഡിൻ്റെ മേലും താഴെ ഞാൻ ആ ബോക്സുകൾ വരച്ചു ഇ എഫ് ടി റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് എൽ എഫ് ടി ട്രാങ്കുലർ ബോക്സ് ഇനി ആദ്യം ഇ എഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് ഇ എഫ് ടി ചെയ്തു പോകണേ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പൂജയാണ് കൊടുക്കാറ് ഇനി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇ എഫ് ടി ആണ് ചെയ്യണേ അതായത് റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ആണ് ചെയ്യണേ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം അതായത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എത്ര പൂജ്യം പ്ലസ് നാല് നാല് വരും നാല് പ്ലസ് ആറ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പത്ത് ഇനി പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാൻ വരട്ടെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവഴി വരുമ്പോൾ ഈ ബോക്സിലൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി ഇതേ താഴെ വഴി ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സിലൂടെ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും കാരണം രണ്ട് പാത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലുത് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് കിട്ടണേ അപ്പോൾ താഴെ ഉള്ളത് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ വരെ നാല് കിട്ടി ഇനി നാല് പ്ലസ് നാല് എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്നാണ് കിട്ടണേ മേലെ നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടണേ അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വലുത് പതിനഞ്ചാണ് അത് എഴുതുക ഇനി പതിനഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇ എഫ് ടി കംപ്ലീറ്റായി ഇനി ഇരുപത് എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അല്ല ആദ്യത്തെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരായി അതായത് ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം അത് ഇരുപതാണ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇനി എൽ എഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് അവസാനിച്ചത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്ത് ഇട്ട് പോകണം അതായത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടി ഇരുപത് തന്നെ നമുക്ക് താഴ്ത്തോട്ട് ഇറക്കി ചെയ്താൽ ഇനി റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആഡാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എടുത്ത് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വാല്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എടുക്കണം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചെയ്യണം അതായത് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇരുപത് മൈനസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് മൈനസ് നാല് നാലാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് നാല് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ പാത്തിലൂടെയും വരാം ഈ പാത്തിലൂടെയും വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കിട്ടി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ മേലെ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പതിനഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് മൈനസ് ആറ് നാല് സോറി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കണത് പതിനഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യാം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മൈനസ് നാല് ചെയ്ത് പത്ത് മൈനസ് ആറ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് എന്നാണ് കിട്ടണേ ഇവിടെയോ അടിയിലോ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് നാല് എട്ട് അപ്പോൾ ആറും എട്ടും ഉള്ളതിൽ ചെറുതേതാണ് ആറാണ് സോറി 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 വീണ്ടും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി പത്ത് മൈനസ് ആറ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നാലാണ് ഇനി താഴെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് നാല് കിട്ടുന്നത് എട്ടാണ് അപ്പോൾ നാല് എട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് നാല് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് പൂജ്യത്തിലാണ് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം തന്നെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ
അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി എയുടെ നോക്കി ആക്ടിവിറ്റി എ കഴിയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നാല് മൈനസ് നാല് പൂജ്യം ഡിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് നാല് ഇക്ക് പതിനഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പൂജ്യം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് വർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ റിട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം സി പി എം വർട്ടൻ നമ്മളുടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു തന്നിട്ടുള്ളൂ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലേ ദിവസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പോൾ ആയിരുന്നു സമയം തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈം മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈം പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈം ടി ഒ ടി എം ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സമയം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സമയത്ത് തന്നെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സമയമാക്കി ആദ്യം മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ടി ഇ സിക്വൽ ടു ടി ഒ പ്ലസ് ഫോർ ടി എം പ്ലസ് ടി പി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓരോ കോളത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ടി ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ടി ഇ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഉണ്ടോ ആക്ടിവിറ്റി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമായിട്ട് മാറ്റി എഴുതിയേക്കുവാണ് ഇനി തിരിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം അവിടെ അത് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ സമയത്തിൽ അടിച്ച് ഒരുക്കണം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ രൂപത്തിലാണ് തന്നേക്കണത് എ ബി സി ഡി ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു തന്നേക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസി തരേണ്ടി വന്നത് അതായത് ആക്ടിവിറ്റി എയ്ക്ക് മുന്നേ ആരാണ് ബിക്ക് മുന്നേ ആരാണെന്നുള്ളതൊക്കെ തരേണ്ടി വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആൽഫബെറ്റ്സിന് പകരം തന്നേക്കണത് നമ്പേഴ്സാണ് അതായത് ആ നോട്ട്സിലെ വട്ടത്തിൽ എഴുതേണ്ട നമ്പറുകളാണ് തന്നേക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുന്നേ ആരാന്നുള്ളതൊന്നും വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ഈ വൺ ടു ടു വൺ ടു സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരച്ച് പോകാവുന്നതുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സമയത്തിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ സമയത്തിലിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ബോക്സ് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആ ബോക്സ് ബോർഗുലേറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടീയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ബോർഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് എടുത്ത് വരച്ചു ഇത് ടീ ആട്ടോ ആക്ച്വലി ടി ഇ ആണ് ഓക്കെ ടിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പൊക്കെ സി പി എം പോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കണം അപ്പോൾ വൺ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് വൺ ടു ടു വരച്ച് വയ്ക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ലോജിക്ക് പോയിക്കണം അതായത് വൺ ടു ടു വൺ ടു സിക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടുവിലേട്ട് പോകണം വണ്ണിൽ നിന്ന് സിക്സിലേട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അതെ ഇതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സി പി എമ്മിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൽഫബെറ്റ്സാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് ഇവിടെയും ചിലപ്പോൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് തരാം ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടാണ് വരച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കണത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കി ടു ടു ത്രീ ടു ടു ഫോർ അതായത് ടുവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേട്ടും പോകണം ഫോറിലേട്ടും പോകണം അപ്പോൾ ടുവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേട്ടും വരച്ചു ഫോറിലേട്ടും വരച്ചു ഇനി മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേട്ട് നാലിൽ നിന്നും അഞ്ചിലേട്ട് അതായത് മൂന്നും നാലും അവസാനിക്കേണ്ടത് അഞ്ചിലായിരിക്കണം മൂന്നും നാലും അവസാനിക്കേണ്ടത് അഞ്ചിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ആറിൽ നിന്ന് ഏഴിലോട്ട് ആറിൽ നിന്ന് ഏഴിലോട്ട് വരച്ചു ഇനി ഏഴിൽ നിന്ന് എട്ടിലോട്ട് സോറി അഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ടിലോട്ട് അഞ്ചിൽ നിന്നും എട്ടിലോട്ടാണ് ഏഴിൽ നിന്നും എട്ടിലോട്ടാണ് അതായത് അഞ്ചിൽ നിന്നും ഏഴിൽ നിന്നും എട്ടിലോട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വരച്ച് തീർക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി പേരെന്ന് കൊടുക്കാനില്ല എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന് കൊടുക്കാനില്ല കാരണം നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസും തന്നിട്ടില്ല പകരം നോട്ട്സാണ് തന്നേക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്
ഈ പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് മുപ്പതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മുപ്പത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ പാത്തിലൂടെയും ഇവിടെ വരാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാത്തിലൂടെയും ഇവിടെ വരാം അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും രണ്ട് വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടി ആറ് പ്ലസ് നാല് പത്താണ് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് പതിനാറായുള്ളൂ പക്ഷേ മേലെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത് കിട്ടി അപ്പോൾ മുപ്പതാണ് വരുന്നത് മുപ്പത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ മുപ്പത് കിട്ടി ഇനി മുപ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ എഴുതാൻ വരട്ടെ കാരണം ഈ പാത്തും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ പൂജ്യമാണ് പൂജ്യം പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇനി അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് പതിനാറും അഞ്ചും ഇരുപത്തൊന്നാണ് മേലെ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്നായി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മേലെ എഴുതി ആ മുപ്പത്തി മൂന്ന് തന്നെ നമുക്ക് താഴെ എഴുതാം ഇനി നേരെ തിരിച്ചു പോകണം അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ കോസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ്റെ ഉത്തരവായി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം ഇനി നേരെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം അഞ്ചെന്ന് എഴുതിയായിരുന്നു അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ ശരിക്കും പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാണെങ്കിലും ഇത് വാല്യൂയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല മേലുള്ളത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഏഴ് ഇനി ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതാൻ വരട്ടെ കാരണം എന്താ ഈ പാത്തും ഈ പാത്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മുപ്പത് കിട്ടി ഇനി മുപ്പത് മൈനസ് ആറ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടി ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ കാരണം ഈ പോയിൻറ്റിലിട്ട് ഇതിലൂടെ എത്താം ഇതിലൂടെ എത്താം അപ്പോൾ ഇപ്പം മേലെ മുപ്പത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പത്തൊമ്പത് കിട്ടി ഇനി പത്തൊമ്പതും പതിമൂന്നും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറാണ് കിടണേ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലും നാല് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇടണേ ഉള്ളിൽ ചെറുതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറാണ് ചെറുത് അപ്പോൾ ആറ് എടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ആറ് മൈനസ് ആറ് പൂജ്യം കിട്ടും താഴെ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചെറുത് ഏതാ പൂജ്യം പൂജ്യം എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയറും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി സി പി എമ്മിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ പാത്തിലാണോ മേലെ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ടി ഡെൻ ടി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തായിട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് നോക്കുകയാണ് സ്ലാക്ക് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു സിക്സിൻ്റെ സ്ലാക്ക് ചോദിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചോദിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് നേതാ വൺ ടു സിക്സ് ഇവിടെയാണ് അവസാനിക്കണേ അവിടെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക ടി ഇൻ ഡി എല്ലാം തമ്മിൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ സ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതും ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ത് ഇതുപോലെ വരും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് രണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് സി പി എമ്മിനും പെർട്ടി എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോല